البيئة منا قضية سنوية البيئة بصلب السياسة والاقتصاد والمجتمع وهي كمان بصلب الصراع الطبقي يلي بيحدد مش بس التوزيع ضمن الاقتصاد بيحدد كمان علاقتنا نحن بالطبيعة وموارد الأرض والنظام الإيكولوجي وهيدا النظام عم ينهار نتيجة الاقتصاد العالمي المبني على الاستخراج والنمو الأعمى يلي بيعزز التغير المناخي وبعرض مقومات وإمكانيات الحياة للخطر سياسات الجمعيات والمنظمات الدولية والحكومات بتركز على التغير المناخي والاحتباس الحراري من منظور تقني وفردي بتكتفي بحلول جزئية ومبادرات شخصية بتحمل مسؤولية الأزمة البيئية للأفراد بدل الأنظمة وبتقنعن أنه إذا عملنا إعادة تدوير أو استخدمنا بلاستيك أقل أو قطعنا كيس النايلون بتنحل المشكلة هيدا المقاربة أول شيء مش مستدامة وتاني شيء مش فعالة البديل المطلوب لمواجهة التحولات المناخية هو تغيير جذري بمقاربتنا للسياسة وللاقتصاد وبلشت القضايا البيئية تفرض نفسها بلبنان من باب كلفتها الاقتصادية تتوقع وزارة البيئة أنه بال2040 رح يتراجع الناتج المحلي الإجمالي بلبنان بنسبة 14% بسبب التغير المناخي وإذا استمرت السلطات بتجاهل هذا الواقع رح يوصل مجموع تكاليف الأضرار المباشرة والغير مباشرة بسبب الانبعاثات العالمية ل 16.9 مليار دولار على خط المواجهة الأول مع التغير المناخي في المزارعين والفلاحين وبحسب تقديرات صدرت بال2010 رح يخسر القطاع الزراعي حوالي نص قيمته بال2030 بسبب التغير المناخي هالشي بيأثر بشكل أساسي ومباشر على الأرياف والعيال يلي بتعتمد على الزراعة وعلى كل المقيمين يلي بيتكلوا على هذا القطاع ليأمنوا حاجاتهم الحرائق مثلا يلي شاهدناها بلبنان بين 2019 وال2021 قضت على أكثر من 12650 هكتار من الأوساط الطبيعية بيعتمدوا عليها المقيمين ليعيشوا بلشت تخسر الصناعات المحلية مئات الألاف من الدولارات بسبب غياب الدعم من الجهات المعنية مثلا انضرب إنتاج نبيد الأبيض بجبل لبنان بعد ما ارتفعت درجات الحرارة الصيف الماضي وخربت حمودة التربة وكروم العنب بالمنطقة ارتفاع درجات الحرارة خسر كمان صناعة العسل عائدات كبيرة بالبلدات الجنوبية وهددت حياة النحل علما أنه كانت صادرات العسل تشكل 1.2 مليار دولار بال2017 بهدد التغير المناخي موارد لبنان المائية كمان خصوصا المياه الجوفية ممكن يخسر لبنان بال2040 160 مليون متر مكعب من المي بسبب خفوت نسبة الأمطار والتبخر المتزايد ورح يحتل المرتبة 11 ضمن البلدان الأكثر تضررا من أزمة شح المياه كلفة استبدال المي يلي رح يخسرها لبنان بسبب التغير المناخي رح توصل ل 320 مليون دولار بال 2040. هيدا غير الخسارة المالية والبيئية يلي عم تتسبب فيها مشاريع السلطة مثل السدود الفاشلة. على صعيد الصحة العامة، توقعت وزارة البيئة بال 2011 انه ممكن يوصل عدد الوفيات لل 5200 لبناني كل سنة بسبب الاضطرابات يلي بتنتج عن ارتفاع درجات الحرارة. هيدا الرقم لنحطه بسياقه هو نص الأشخاص يلي خسرناهم بسبب وباء الكورونا لليوم. ورح نخسرهم سنويا. السلطات عم تتجاهل كليا الخطوات يلي فيها تتخذها لتحمي هي القطاعات من تداعيات التغير المناخي. بتقدر الدولة تتبع سياسات التكيف من خلال الوقاية من الفيضانات وتطوير الاستجابة لطوارئ الأحوال الجوية واستعمال باصات بتعتمد على مصادر طاقة بديلة وتركيب تقنيات احتجاز الكربون بمحطات الغاز الطبيعي. لو بتعمل وزارة الصحة استراتيجية منيحة لحماية المزارعين من التغير المناخي مثلا، كان ممكن تزيد الأرباح الصافية لخطتها ب 16 مليون دولار وتخلق 1460 فرصة عمل إضافية للمزارعين بلبنان. انخلقت مبادرات فردية مع غياب الدعم الرسمي من الدولة وبتركز هالمبادرات على التكيف مع الواقع البيئي الجديد. بحسب دراسة انعملت بالبقاع مثلا، 96% من المزارعين بلشوا يستخدموا تقنيات مثل تهجين النباتات والزراعات المختلطة وتخصيب التربة لحماية المحاصيل. وبرزت كمان مبادرات دعم للصناعيين والحرفيين المحليين للترويج لمنتجاتهم وليحافظوا على استمرارية أعمالهم من خلال أسواق بديلة بس هول لحالهم ما بيكفوا قضايا البيئية مش قضايا سنوية بالعكس صراع البيئة هو صراع سياسة بيتطلب تصور مختلف للسياسة من أساسه وبيصلبوا المسألة البيئية وهيدا بيتطلب بدوره أنه نحط البيئة بسياقة الأوسع السياسة والاقتصادة وبيتطلب طرق جديدة لمعارضة النظام كنظام رأسمالي قايم على الاستهلاك المفرط واستنفاذ موارد الأرض والتوسع والتطور المستمر على حساب السكان وعلى حساب الأرض الكارثة البيئية هي مسألة سياسية تتطلب طرق جديدة وبديلة لإعادة التفكير بأنماط حياتنا كلها وإنتاجنا وعلاقتنا مع البيئة خصوصاً بظل الخطر المتزايد للتغير المناخي <تصفيق>